Marang satu Marang satu minit pun tak pernah masuk penjara Tak pernah Mana? Jadi ada Berapa minit masuk Berapa hari masuk penjara Masuk lokal Masuk lokal ya. Kita ni sampai boleh bagi justifikasi Dengan kunut nazilah Minta binasakan Timpa azab Saya baca hadis tadi Tapi bila reformasi ni Masuk bertempur Dengan polis Polis pun saudara kita Maka dia pun back off Kemudian dalam reformasi ni juga Ramai kena tangkap Yang masuk lokal kita Sudah dari sejarah Lokal satu Marang satu minit pun Tak pernah masuk penjara Oh yang kuat-kuat tu semangat tu duduk belakang. Lari, sudah-sudah jadi Perdana Menteri. <laughs> eh, jangan jadi alasan itu kerana bertempur dengan polis maka kita back off. Dalam sejarah PAS, polis pun mati kena bunuh ada. Jumlah itu tidak betul. Larut bukan saya. Ketua pembangkang kata 1.2 juta tu tak betul. Ini dia. 1.2 juta tak keluar. KDN luluskan warga negara secara bohong. Ah, betul, ada data, ada fakta sahih. 1.2 juta warga Cina ni dapat warga negara Malaysia ni. Fitnah, satu tuduhan yang sangat dahsyat. Uh, kononnya 1.2 juta warga Cina. Mainkan sentimen itu. Kita tahu, saya ada sejumlah rekod laporan polis. Pemimpin mana yang mainkan isu ini di luar, dalam masjid, dalam surau. Ha, ini aku puas hati ha, ucapan, perbahasan, perbentangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Akhirnya terjawab sudah uh, segala fitnah Perikatan Nasional sama ini Katanya 1.2 juta warga China itu tak keluar Dan diberikan kerakyatan warga negara Malaysia oleh kerajaan PN dan BN Hampa pun hampa dah tengok kan Saifuddin Nasution dia dah menjawab kepada Hadi Awang Dan Hadi Awang pun baru ni dia berucap dengan gah Dengan rasa bangganya Kan, keluar daripada reformasi menyindir Perdana Menteri secara tiba-tiba menjadi Perdana Menteri. Kononnya sewaktu reformasi, Anwar Ibrahim ni hilang. Ha, kononnya Anwar Ibrahim ni hilang. Kononnya Anwar Ibrahim ni lari pergi duduk belakang-belakang. Sedangkan sehingga dia keluarkan dalih, dia keluarkan buku untuk nak membela Anwar Ibrahim. Dan ketika itu, di manakah Anwar Ibrahim? Ha? Dia pas simpan Anwar, kurung Anwar, belasan tahun itu dia lupa rut. Dan Alhamdulillah, Sefuddin Nasution pun bukan bukan setakat dia menjawab soal hadiah orang dia menjawab juga fitnah 1.2 juta 1.2 juta yang difitnah selama ni orang-orang China rakyat-rakyat China main ke dalam Malaysia kononnya tak keluar daripada Malaysia kan mungkin apa dah tengok tapi kita akan share dan kita buat respon kawan-kawan kita terhadap kenyataan-kenyataan daripada pembangkang dan yang paling aku best sekali Saifuddin tu sebab tu Saifuddin Nasution ni sebab tu aku setuju sangat cara dia macam dia kementerian dalam negeri. Di bawah dia pelbagai agensi. Kan? Pelbagai polis dia, immigration dia, penjara dia, apa-apa saja berkaitan penyawa awam ni, hak yang keselamatan di bawah dia. So dia pula dengan pandai berhujah, pandai bercakap, pandai berkata-kata, pandai menjawab. Ha. Dengan berfakta berdasarkan data-data hak yang dia ada. Kebetulan pula dia setiap usaha agung, parti ha, apa Pakatan Harapan. Dan juga bau-bau ni dia letak jawatan sebagai setiap usaha agung parti keadilan rakyat. Ha, aku tahu memang mungkin dia agak mungkin dia agak stres lah. Satu dengan dia jawatan menteri lagi, lepas tu pakatan harapan lagi, lepas tu setiap usaha agung PKR lagi. Kalau aku pun pecah kepala ni. Jadi sekarang ni kalau tak silap aku Fauziah yang 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 memegang jawatan setiap usaha agung parti keadilan rakyat. Okeylah satu bab. Dan saya pun dia Nasution Han jangan han jangan berdebat aa, dengan dia saja sebab tu kita tengok beberapa orang yang berani debat dengan Saifuddin Nasution pun kita tak nampak kan tapi Saifuddin Nasution kalau dia menjawab semalam sampai pembangkang dia membisu tak tak ada seorang pula bangun Syahidan Kasim pun dia nak bangun hang tak ada kena apa-apa dengan parti PAS ha. so Terima kasih kepada kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Aku akan masuk soal Hadi Awang dan juga Saifuddin dan kita akan bawa kawan-kawan kita. Jadi jom kita pergi dengan um, Saifuddin Nasution. Uh, kita pergi dulu. Yang ni hak yang pendek. Dia punya dia punya sembang besar Hadi Awang ni. Dia punya dia punya sembang tu macam wujudnya pembangkang di dalam negara Malaysia daripada 1957 tu Hadi Awang duduk macam ni. Hadi Awang macam hebat sangat duk pula masuk penjara ni. Ha, jadi jom kita layan. Marang satu, marang pas, satu minit pas. pun tak pernah masuk penjara. Tak pernah. Mana? Jadi ada. Berapa Dia minit pernah. masuk? Berapa hari masuk penjara? Masuk lokal. Masuk lokal. Ya. Kita... Masuk lokal hang tak payah sembang ah weh. Hang tak payah sembanglah. Apa? Syahid, Syahid, tahan tak payah sembang ah. 
Konon hang dia nak membela Tok Guru hang tak payah sembang lah. Ha, okay. Berapa dia minit masuk? Berapa hari masuk penjara? Masuk lokap. Masuk lokap. Ya. Kita ni sampai boleh bagi justifikasi dengan kunut nazilah minta binasakan. Timpa azab. Saya baca hadis tadi. Saya tekad dah daripada rumah lagi tadi. Duk nak baca satu kisah. Ha? Dia cerita kita begini ya. Um, dalam misi dakwah Nabi ni ia adalah misi cinta dan kasih sayang bukan dakwah yang mengancam dan menakutkan dikisahkan melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa pada satu ketika ada dua orang sahabat datang pada Nabi SAW mereka mengadu pada Nabi perihal kaum musyrikin yang mengganggu kaum muslimin dua sahabat tersebut minta agar Nabi berdoa pada Allah SWT agar musyrikin tersebut ditimpakan azab oleh Allah Ta'ala namun Nabi jawab sesungguhnya aku diutuskan bukan untuk melaknat tapi aku diutus untuk membeli rahmat dan rahmah dan kasih sayang duduk tuan tu arah setuju dengan saya na? ya jelas sebab itu kita ni kan dalam bab-bab ni tu saduk kunduk nazilah sama kita lah hak tu tu rasa keterlaluan sangat kita beza cuma dari segi politik Ali beza politik dengan Muawiyah Ali tak kafirkan Muawiyah Muawiyah tak kafirkan Ali Ali tak kunut nazilah Muawiyah Muawiyah pun tak kunut nazilah Ali beza politik kita ni sampai boleh bagi justifikasi dengan kunut nazilah minta binasakan timpa azab saya baca hadis tadi hadis sahih jadi biar Allah ada penghayatan peringatan buat kita dan buat semua duduk tentu dulu satu yang kedua saya pun nak sentuh yang saya dengar ucapan marang baru-baru ni dia kata dulu, dia ikut reformasi tapi bila reformasi ni masuk bertempur dengan polis-polis pun saudara kita maka dia pun back off kemudian dalam reformasi ni juga, ramai kena tangkap yang masuk lokap kita setelah dari sejarah, lokang satu marang pas, satu pas. minit pun tak pernah masuk penjara tak pernah you know? Jadi, oh, oh, yang... tak payah sembang lah, satu minit pun tak pernah masuk, mungkin satu saat pun, satu langkah kaki pun tak pernah sampai ke penjara lah. tak payah sembang YB Mak Sabu, timbalan kepada Presiden PAS tu, timbalan kepada hadiah awang pun duduk merengkuk dalam penjara berapa kali? ISA tu Mak Sabu duduk kena hadap berapa lama? Hadiah awang tu pebangkang menentang UMNO Balisan Nasional satu patah habuk, satu patah habuk badan, bau badan ke apa tak pernah ada di dalam penjara. Tak payah nak sembang wahai hadiah awang. Ini ucapan hadiah awang dengan penuh gah bangga sombongnya dia. Aku cukup geram nak. Pak ni aku cukup, aku cukup geram lah ni Demi membel, okey ayat yang di atas tu aku tak ni Aku aku lupa Okey ini Datuk Sri Anwar Ibrahim Demi membela rakyat Tuan Guru Hadi, Haji Hadi pernah ke dipenjarakan Semasa Datuk Sri Anwar dipenjara untuk kali yang ketiga tu Beliau ada peluang untuk lari ke luar negara Tapi dia tetap balik walaupun tahu bakal dipenjarakan Kesimpulannya lebih baik Haji Hadi Cari jomblah sampai betul-betul cukup. <laughs> aku tak baca lagi, aku mau baca. Lebih baik Haji Hadi pergi cari cukup jomblah. Haa. Tu semangat tu duduk belakang. <laughs> yang kuat. Satu minit pun tak pernah masuk penjara. Tak pernah. You know? Jadi. Oh, oh, yang kuat-kuat tu semangat tu duduk belakang. <laughs> Lari. Lari. Sudah jadi Perdana Menteri. Dengan <laughs> <laughs> sebab itulah. Pah menarik diri daripada reformasi. <laughs> Ha, bila kerajaan, bila puak-puak sana lah buat reformasi dulu ha, Reformasi dulu Kita turun sama benda-benda tu Bukan orang tepuk belakang ha, Bagi semangat Bila turun Bergarap Bergaduh dengan polis Polis pun anak-anak kita juga Puak kita juga Bergaduh Tak ada rasa pasal Bergaduh Rupanya kita yang banyak masuk lokap Ada Berapa Dia minit nak... masuk Berapa hari masuk penjara Masuk lokap Masuk lokap ya. Masuk, masuk lokap lah lokap. Masuk lokap ya, masalah ya, ya. ni Baris kami ni masuk lokap Yang lain belah ni Masa sejuruh tujuh Tak ada masalah lah Bacok masuk lokap ni Bacok duk nak tunjuk hebat Aku cukup aku jujur aku cakap Aku tengok bacok aku geran Tapi tampak lah muka ada Han duk buat hebat apa Han pun muda macam aku lagi Han tak payah sembang Han muda lagi Harap han menjadi PA terhadap Haji Hadi je Han tak payah nak sembang kemai Belakang waktu tu Ada yang dulu Api masih dalam pas yang kerap masuk lokap Kota Raja sebenarnya Kita fahamlah yang tu Itu abang, abang kami dulu sangat, ya. Jadi jangan jadi alasan itu Kerana bertempur dengan polis maka kita back off Dalam sejarah pas Polis pun mati kena bunuh ada 
Jadi takkanlah back off kerana bertempur polis dalam demonstrasi maka back off. Itu alasan yang lemah sebab dalam sejarah perjuangan PAS 1951 hingga sekarang saya boleh sebut secara fakta ada momen di mana bukan gas polis pun mati jadi tak sahlah kita prolong tajuk-tajuk itu tak sah mengubah sejarah mari kita mula chapter baru YB tentang Menteri. 3R ini YB cerita dia adalah kita nak sederhanakan YB iklim politik supaya Malaysia boleh bergerak ke depan yang marah sebutkan bukan tentang bertempur dengan dah polis Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam gerakan yang reformasi, itu faktanya Yang Mohd, kami Yang Mohd, masa dah habis Yang Mohd, masa Kasih sayang ialah bagi peruntukan kat kami yang Cakap mulut lah yang kasih sayang Runding, runding, runding Ini kebencian namanya Masa dah cukup Terima kasih orang muda rakyat Malaysia Berhubung kait dengan peruntukan kepada Ahli-ahli di sebelah sana Aku pun tak tahulah Saya dan Gazim Hang tolong whatsapp hadi, Hadiah wang whatsapp Muhyiddin Yassin Tolong whatsapp Pih lah berunding Aku nak duit Sebab sekarang ni Syed Sadiq sahaja yang yang akan dapat duit peruntukan. Syed Sadiq dah tentu dapat. Hanya Perikatan Nasional saja yang tak dapat. Jom kita sambung. Jawapan saya ialah saya dah ditolak. Bila dah ditolak, yang hanya memberi jawapan ataupun respon ialah yang berhormat muak. Jadi yang berhormat muak telah menulis surat pada saya, menghantar email dan saya sedang meneliti segala cadangan balas oleh yang berhormat muak. Dan ini akan dibawa dibincang uh, di bawah uh, web-web kerajaan dan insya Allah saya akan manggil yang bawah makmua nanti uh, untuk respon balik kepada apa yang telah dikemukakan oleh yang bawah makmua. Manakala kalau ada di kalangan individu uh, ahli parlimen yang nak berbincang dengan saya di sebelah sana saya terbuka. Tapi secara uh, uh, secara kelompok saya dikatakan sudah pun menolak daripada keputusan uh, uh, pihak parti itu sendiri. Jadi saya tak dapat buat apa-apa lah. Sebab tugas saya adalah untuk broding. Kalau tak nak broding, saya tak dapat buat apa-apa. Jadi saya akan punya broding pada mereka. Terima kasih YB. Terima kasih. Alright. Okay. Itu pasal yang soal reformasi, soal perjuangan, apa semua ni lah. Pas sagi, malam sagi aku akan buat respon kawan-kawan kita lah. Ramai soal reformasi ni. Dan ramai veteran-veteran yang dah keluarkan video. Aku tadi aku tak sempat lah dia nak edit-edit apa semua. Tak apa kita akan buat malam ni. Malam sagi kita akan ulang sekali lagi soal reformasi. Tapi yang sekarang ni, hari ni, saat ini kita nak buat soal 1.2 juta. Kodanya rakyat China dan kawan-kawan kita memberi respon kepada ni pemfitnah. Pem tidak betul. Soal pemfitnah-pemfitnah ni yang duk cerca kerajaan yang duk maki hamun. Ada seorang walaun daripada Sabah. Dia punya aku siap aku record lagi. Aku record sekali live dia. Aku hantar pergi dekat Shalina. PA kepada Shalina minta ambil lah tindakan kepada budak ni. Sebab dia melampau telan melampau je tu hamba. Dia tak dapat buktikan tapi itu adalah satu modal untuk nak tibai kerajaan so dia gunakan. Hina gila-gila punya. Kan aku, kadang-kadang aku pun tak faham lah manusia Orang Cina tu pun waktu dia duduk dalam perut mak dia Dia tak pilih pun dia nak beranak dalam keadaan Cina Orang India, orang Iban, kita sendiri pun kita tak pilih pun Kita nak beranak dalam keadaan agama kita yang hari ni Jadi tugas kita sebagai orang Islam yang handuk ratib takbir Allah wa akbar subhanallah Handuk perjuangan Islam Tugas tanggungjawab ah, bukan membenci dia Tugas yang menarik dia. Itu tugas yang sepatutnya. Tapi teruk sangat orang-orang yang buat-buat pembangkang ni. Jadi jomlah aku tak mahu cakap banyak. Eh, jom kita layan. Larut bukan saya. Ketua pembangkang kata 1.2 juta tu tak betul. Ini dia. Tanya ketua pembangkang lah tau. Yang tanya saya. Kita hentikanlah 1.2 juta ni kerana ketua pembangkang pun kata tak betul. 1.2 juta tak keluar. KDN luluskan warga negara cara borong. Itu fitnah yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Lebih baik hentikanlah. Kota Baru banyak tanya berkenaan dengan berapa yang masuk dan tak keluar. Saya nak jelaskan. Baik saya kongsi. Berapa ramai warga negara Cina yang kita bagi warga negara? 103 orang. 103 bukan 1.2 juta. Ali yang berhormat juga bertanya tentang 1.2 juta pelancong Cina yang masuk tak keluar. Okay, sejumlah pelancong Cina masuk kemudian overstay dan segala macam. Hari ini saya nak jelaskan. Dari mana datang 1.2 juta ni? Ketika larut menjadi Menteri Dalam Negeri. Dia menjawab satu soalan. 
daripada Tasik Lugo pada waktu itu. Dia sebut. Soalan itu menyebut tentang 1.2 juta. Maka masuk handset lah. Itulah bermulanya. Itu legasi lama. Kemudian larut pada satu kenyataan media menyebut. Larut pada satu kenyataan media menyebut. 26 Ogos 2022. Jumlah itu tidak betul. Larut bukan saya. Ketua pembangkang kata 1.2 juta tu tak betul. Ini dia. Tanya ketua pembangkang lah Yang tanya saya. Arah? Nanti tak? Tak apa sebab tu tu. Dua tak? Saya kata 22 bulan Ogos 2022. Kementerian Dalam Negeri. Ini dia. Jumlah itu tidak betul kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Bukan dia saja. Sebelum itu pun bangkit. Dan Paguh pun buat kenyataan yang sama. Duduk situ dulu. Nah. Kemudian ada penjelasan daripada Ketua Pengarah Imigresia pada waktu itu. Jumlahnya dia kata cuma 8,000. Dia ada sebutlah di sini. Nah. Baik. 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 Hari ini saya nak jelaskan. Baik. Kita ni. Bila pelancong masuk. Dia masuk dengan pas khas. Pas lawatan sosial. Okey. Dia juga masuk dengan segala macam pas-pas lain. Lah. Ya. Itu jelas. Tapi saya nak jelaskan. Kota Baru banyak tanya. Berkenaan dengan berapa yang masuk dan tak keluar. Saya nak jelaskan. Ketibaan daripada 1 Januari 2018 hingga 30 November. Pelancong dari Republik Rakyat Cina. 8,491,653. Baik. Pelepasan keluar. 8,012,294. Apa perbezaannya? 479,359. Mari kita zoom in angka ini. Di kalangan 479,359, ada pemegang pas jangka panjang yang aktif. Dia masuk pegang pas jangka panjang. Dia tak keluar lah. Jumlahnya 129,005 orang. Baik, dia juga ada berada di depo tahanan immigration. Yang kita dah tangkap, dia ada kesalahan akta immigration atau pasport. Sejumlah itu. Yang kita usir 5,359 kerana kesalahan dibuat akta tertentu. Telah dikeluarkan pas khas. Pas khas maksudnya, dia masuk 30 hari, visa free. Dia tak keluar hari 31, tapi dia dah dapat permohonan pas khas. Mengikut undang-undang yang ada sekarang, seorang yang masuk ini, dia masih boleh memohon pas khas. Ini peraturan yang sama. Paguh pun kekal yang sama, larut kekal sama, sekarang pun saya kekal yang sama. Dia boleh mohon pas khas 30 hari, 30 hari, 30 hari. Maksimum 90 hari. Jumlah 141,783. Jadi, pas rawatan sosial yang belum keluar, 84,817. Daripada sejumlah 8,491,653. 84,000 ini masih ada. Baik, kita nak sebut. Kita ada Malaysian Digital Arrival Card di mana mereka isi maklumat. Ini membolehkan pasukan pengak kuasa kita masuk dan cari mereka. Okay. Kemudian, senarai nama ini kita serah kepada kedutaan negara berkenaan. Bila saya melawat negara China, saya sampaikan masalah ini. Menteri sejawatan saya bagi tahu rakyat dia kalau keluar sekalipun, langgar undang-undang negara yang dia pergi, masih boleh dikenakan tindakan. Tindakan kita satu, iaitu senarai hitam. Boleh. Okay. Jadi, kita hentikanlah 1.2 juta ni kerana... Ketua pembangkang pun kata tak betul. Tak payahlah nak hayat keluar. Jadi yang dahsyatnya apa? 1.2 juta tak keluar. KDN luluskan warga negara cara borong. Itu fitnah yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Lebih baik hentikanlah. Baik saya kongsi. Berapa ramai warga negara Cina yang kita bagi warga negara? Zaman Pago, zaman Larut, zaman saya dan zaman Semerung sebelum itu. Saya tengok rekod semua sekali. Termasuk zaman bagian Datuk. Bagian Datuk Menteri Dalam Negeri, Semerong Menteri Dalam Negeri, Pagoh, Larut dan saya. Hari ini, jumlah warga negara Cina yang kita bagi warga negara mengikut peruntukan 151 Perlembagaan Persekutuan, 103 orang. 103, bukan 1.2 juta. 103. Okey, bermakna dalam masa puluhan tahun, mungkin dalam masa 20 tahun, dalam masa 20 tahun sebab tadi dia sebut Hamzah Zainuddin, dia sebut Muhyiddin Yassin, itu dua orang ni dalam masa lima tahun. Jadi di, uh, di zaman Mu, uh, Muhyiddin Yassin, Hamzah, okay, kita ambil lima tahun selepas PRU 14. Sebelum tu, um, sebelum uh, zaman Najib, sebelum Najib tumbang siapa dia? 
Dan pilihlah sampai Zahid Amidi menjadi Menteri Dalam Negeri baru ada 103 orang. Koman-koman 20 dalam 20 tahun baru 100 orang. Itu pun disebabkan mereka berkahwin dengan orang China saja. Okey kita sambung balik. Dekat belakang pada video Saifuddin ni ada kawan-kawan kita memberi respon. Kawan-kawan yang baru, yang baru masuk bantu aku like, komen dan subscribe. Ya. Yang kedua, yang kita bagi warga negara China, kita bagi warga negara Malaysia, di bawah kategori 191. 191 maknanya suami warga asing kahwin dengan wanita orang tempatan. 151 maknanya isteri warga asing kahwin dengan suami warga tempatan. 191 ini warga China yang kita dapat bagi warga negara 100 orang Itulah jumlah dia sejak 2013 Ini hiruk pikuk kat luar ni bagi warga negara cara borong Main sentimen Sebab itu bila laporan dibuat Mainkan sentimen itu Kita tahu Saya ada sejumlah rekod laporan polis Pemimpin mana yang mainkan isu ini di luar Dalam masjid, dalam surau Sebab itu polis buka siasatan di bawah 3R Tanpa tanggungjawab Main sentimen Sebab ini China Dia main ke situ Sekarang biar data berbicara Saya sebut dengan terang Pertama 1.2 juta Pagos sendiri sebut Larut juga sebut Itu tidak betul Kerana yang masuk di sini dia dah masuk dengan pelbagai jenis PAS PAS ikhtisas, PAS pelajar, PAS jangka panjang Segala macam PAS yang dibenar mengikut akta imigresen Akta yang sama yang saya kuat kuasakan Hari ini ketika saya menggebang Menteri Dalam Negeri Okey, alright. Sebelum kita pergi uh, dengan Wan Hadi. Okey, dekat dekat TikTok ada satu akaun tu yang aku ambil video dia. Kalau hangpa perasan kan dia ada logo kan. Kalau sekejap, kalau hangpa, kalau hangpa perasan. Okey, B ya BTM. Kalau hangpa pasang logo dekat Saifuddin tu, okey dia ya video dia ucapan Saifuddin ni memang viral lagi gila-gila sehingga dapat 2 juta kalau tak silap aku dapat 2 juta view. So aku baca ke semua komen-komen tu Walang un tak ada nak buat big apa Walang komen walang un tak ada ha. Sebelum ni bukan main lagi tunggang Bila menteri sendiri jawab Bentang fakta Dan ramai juga orang apa nama komen Bila menteri bawa data dan juga fakta Kan kalau tak saya lagi tak tahu lah. Sebab Saifuddin Nasution dia petik zaman Muhyiddin Yassin jadi menteri Zaman ketua pembangkang Hamzah Zainuddin jadi menteri Zaman Zahid Amidi jadi menteri dalam dalam negeri dulu dan Hishamuddin Tun Hussein jadi menteri dalam negeri dulu dah petik semua bahawa ada 103 orang saja yang menerima kewarganegaraan. Ha, mati akai tu oi. Jadi ni sebut jom kita sambung dengan Wan Hadi. Ha okey sekejap aku nak nak percepatkan sikit. Okey alright bantu aku like, komen dan subscribe. Ha apa ni? Apa hukum apa hukum makan gaji ahli parlimen tapi tak buat kerja memfitnah rakyat tak dijaga. Ah keponting apa keponting parlimen dalam parlimen pun tidur hawau kau kau orang ni ha okey jom Kalau betul ada data ada fakta sahih 1.2 juta warga Cina ni dapat warga negara Malaysia ni Okey semalam uh, menteri dalam negeri eh Datuk Seri Safri Nasution uh, jawab di parlimen uh, satu fitnah satu tuduhan yang sangat dahsyat Uh, kononnya 1.2 juta warga China uh, warga China dapat ke warga negara Malaysia cerita fitnah ni dah masuk habis dah ke grup-grup kampung grup whatsapp kampung kan surau-surau masjid-masjid berceramah dalam masjid ni eh, buat fitnah dekat kerajaan ni habis orang benci kerajaan marah ke kerajaan kerana fitnah 1.2 juta orang China dapat warga negara kita ini hakikatnya yang berlaku kat luar ni cerita sebenarnya hanya 203 orang sahaja Ha, 203, 203 bukan 1.2 juta dapat ke warga negara sah sejak daripada tahun 2013 sampailah hari ini 2024 ni ha, dan kalau kau tengok sejak daripada tahun 2013 zaman Datuk Seri Zahid Hamidi jadi KD, Menteri KDN ha, Isyamuddin Semrong Muhyiddin Yassin, Hamzah Sanudin sampailah ke hari ini zaman Datuk Seri Saifuddin Nasution ni hanya 203 orang sahaja yang dapat warga negara kita ni 100 orang dapat warga negara bawah kategori 19 kurungan 1 dan 103 orang lagi kategori 15 kurungan 1 ha, dapat warga negara ni pun sebab apa? sebab dia orang kahwin dengan orang kita ok dan kalau kau baca balik lah berita apa, angka 1.2 juta warga China yang tak keluar daripada Malaysia ni yang duk viral masuk habis grup kampung-kampung ni 
Benda tu berlaku zaman perikatan nasional zaman, Bukan zaman kerajaan Madani Waktu itu berita ni keluar Hamzah Zanuddin Hamzah Larut Ketua Pembangkang hari ni Yang jadi apa Menteri Dalam Negeri uh, Lepas tu Hamzah Zanuddin sendiri pada waktu itu uh, Dia buat kenyataan menafikan angka ini tak betul Dia kata uh, Jadi cerita karut 1.2 juta warga Cina Dapat warga negara ni Dah memang tersebar habis dah sebenarnya Ha, dah habis masuk, habis dah kampung-kampung penuh orang duk bercerita kan, duk fitnah kerajaan pasal kan cerita yang tak betul ni lah yang duk kena maki hamun dekat luar ni Anwar Ibrahim inilah dia sedara nak tunjuk dengan kau ha, cara politik fitnah, politik jijik ha, yang dibawa oleh pembangkang hari ni ha, yang saya teru, saya berterupa duk buat cara saya berterupa duk cerita benda tak betul ha, yang duk apa, walau-walau lebay-lebay pas dekat kampung-kampung dekat masing masing duk cerita dalam kampung cerita dalam apa surau-surau dekat kampung habis orang tertipu habis orang marah kerajaan sebabkan cerita tak betul ini yang berlaku hari ni ini cara politik pembangkang hari ni ok kalau betul ada data ada fakta sahih mengenai 1.2 juta warga Cina ni dapat warga negara Malaysia ni aku sendiri pun nak tengok lah aku cabar pembangkang buat keluar data fakta yang sahih menyokong tuduhan menyokong fitnah orang itu 1.2 juta warga China apa masuk Malaysia dapat warga negara Malaysia ni tolong tunjuk dekat rakyat Malaysia ni kalau setakat sentimen ah, persepsi berita yang dicerita apa sama-sama walaun sama-sama lebay pas ni tak payahlah okey kalau ada fakta ada bukti ada data silakan bawa ke depan tunjuk pada rakyat Malaysia ni Kita hentikanlah satu poin. Okey, sebelum kita pergi dengan ikuan. Ha, salah satunya lah. Mereka gunakan, mereka gunakan model negara rakyat-rakyat China terima warga negara. Disebabkan DAP ada di dalam kerajaan Madani hari ni. Di, di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk nak menyerang kerajaan, untuk nak serang, untuk nak memburukkan kerajaan. Menggunakan model China dan juga China. Seperti mana bendera hari itu. Tahu mana dia punya tutur tu. Tahu mana. Sebab model peluang nak burukkan kerajaan Kononnya nak kaitkan China dengan China Rakyat-rakyat China yang lahir di dalam Malaysia Mereka tak minta pun dekat Tuhan Mereka nak lahir di dalam bumi Malaysia Waktu duduk dalam perut mak dia Dia tak booking pun Mak-mak nanti ah, Amoy mau akak Itu keluar dari you punya perut dekat Malaysia Tak mau dekat China Tak ada pun Dan mak kepada China tu pun lahir di dalam Malaysia Tok Wan dia pun lahir daripada Malaysia Ha, aduh, pening aku puak ni. Jom kita sama dengan Ikuan. Bantu aku like, komen dan subscribe kan. 2 juta ni kerana ketua pembangkang pun kata tak betul. Tak payahlah nak hayat keluar. Jadi yang dahsyatnya apa? 1.2 juta tak keluar. KDN luluskan warga negara secara bohong. Itu fitnah yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Lebih baik hentikanlah. Baik saya kongsi. Berapa ramai warga negara Cina yang kita bagi warga negara? Zaman Pago. Zaman larut, zaman saya dan zaman semerung sebelum itu. Saya tengok rekod semua sekali. Termasuk zaman bagian datuk. Bagian datuk mencidam negeri, semerung mencidam negeri, pago, larut dan saya. Hari ini, jumlah warga negara Cina yang kita bagi warga negara mengikut peruntukan 151 Perlembagaan Persekutuan, 103 orang. 103, bukan 1.2 juta. 103. Ya. Iwok pikuk kat luar ni bagi warga negara cara borong Main sentimen Sebab itu bila laporan dibuat Mainkan sentimen itu Kita tahu Saya ada sejumlah rekod laporan polis Pemimpin mana yang mainkan isu ini di luar Dalam masjid, dalam surau ha, Ini aku puas hati ha, Ucapan, perbahasan, perbentangan Yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasutun Benda isu ni tuan-tuan Yang nak cerita kat tuan-tuan lah Ha, tentang isu 1.2 juta warga Cina Tentang bagi kerayatan kepada warga Cina ni Benda ni bukan bercakap biasa-biasa ni Grup-grup masjid Palong-palong baru balik semayang surau Duk lepak minum kopi duk cakap benda ni ha, Dia kata Anwar Ibrahim Kerajaan Madani ni bagi kerayatan kat warga Cina Tambah pula ni Geng-geng cyber trooper Geng-geng media sosial ni Kan pok-pok perikatan nasional ni Yang media sosial ni Kan contohnya Ekan Tam Jebat ni kan ha, Duk main isu bagi warga Cina Hari ni saya puai hati Jawapan yang diberikan Oleh Menteri Dalam Negeri Kan menepis mem Mematahkan segala fitnah Yang ni
Buat oleh puak-puak yang dikatakan perjuangan Islam ni Perjuangan Melayu ni Hari ni pendedahan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri ha, Dia kata apa dari zaman tu ha, Bagan Datuk Timbalan Perdana Menteri Zaid Hamidi Zaman Pagoh Pagoh siapa? Pagoh tu Muhyiddin Yassin Zaman Sembrong ha, Zaman Larut Larut tu siapa? Ketua Pemangkang lah ni Hamzah Zainuddin ha, Sampailah ke zaman ha, Datuk Sri Saifuddin dan Sultan Hanya seratus lebih saja warga Cina Yang diberi kerajaan Kan tiba-tiba mai 1.2 juta Kerajaan Madani bagi warga negara Woi Fitnah sampai terang ni Woi Kan hari ni dijawab secara terang Kan benda isu 1.2 juta warga Cina tak keluar ni Bukan hanya zaman Madani yang dok bercakap No zaman Pagoh pun dah bercakap Zaman Larut pun dah bercakap Ah ni tambah akaun tam jebat ni Kan dia nak buat isu Dia nak menakut kawan Melayu ah, Nak kata kerajaan Madani hari ni Bagi warga negara Biar orang Cina masuk Tapi dia lupa Kan tengok keratan akhbar yang dia bubuh Dia bubuh zaman apa tu 2022 Menteri Makarih Kan 2022 tu Hamzah Zainuddin jadi Menteri Dalam Negeri Kan Sudah-sudahlah Sudah-sudah Berhenti membohongi rakyat Berhenti memfitnah orang Hei, tak berkat perjuangan hampa Sebab tu hampa tak boleh jadi kerajaan Sebab apa hampa kaki fitnah Hampa hanya ha, mendustai nama perjuangan Islam Tapi hampa memfitnah orang Ha 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 Faham Hei, puas hatilah hari ni Kan, dia bagi depan-depan muka ha, ha. Terbaik Menteri dan Negeri kita Datuk Sri Saifuddin Nasution Patahkan hujah dan fitnah mereka Mantap babu, aslamat Ha Okay, alright. Akhirnya terjawab sudah. Uh... Okay, terima kasih kepada orang yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Kita akan teruskan bersama dengan Yani, Yani, Yani dan <coughs> aku sedang berkumpul balik untuk soal-soal perjuangan reformasi. Insyaallah malam saya kita akan kita akan bawa. Kita akan aku nak sangat berkongsi ucapan Hadi Awang bersama dengan Anwar Ibrahim sewaktu bersih turun berhimpun buat protes bersama-sama. Ha, de dengan alasan apa tinggalkan Anwar Ibrahim tu. Dan kita relatekan kenapa dia meninggalkan Pakatan Rakyat selepas tercetusnya 90 juta ringgit. Ha, dan aku aku dah siap dah prepare untuk kita boleh tengok perangai-perangai buruk Perikatan Nasional di dalam sidang parlimen. Nanti kita akan share. Jadi jom kita sambung dengan Yani. Bantu aku like, komen dan subscribe geng. Like baru ada 100 je geng. Kita ada 400 setengah. Bantu aku like, komen dan subscribe kan. Nah, perikatan nasional sama ini. Akhirnya terjawab sudah uh, segala fitnah perikatan nasional sama ini. Katanya 1.2 juta warga China itu tak keluar dan diberikan kerakyatan warga negara Malaysia oleh kerajaan PN dan BN. Rupa-rupanya hanya 103 orang sahaja bukannya 1.2 juta. Eh, itu pun sebab kawin dengan rakyat tempatan. Rupa-rupanya semenjak 2013 hanya 103 uh, orang warga China yang diberi ke uh, rakyat tanpa masuklah semasa zaman PN itu sendiri. Uh, jadi yang paling aku syok kan aku tengok YBYB Perikatan Nasional tu dibalut oleh YB Saifuddin Nasution dalam parlimen. Seko pun tak menjawab semua pakat terkedu belaka yang YBYB PN ni buat fitnah bawa naratif 1.2 juta pelancong China tak balik-balik tapi rupanya isu ni daripada zaman penyakau nasional itu bawa berita. Ha, dan 2018 kalau kita ingat siapa yang jadi Menteri KDN, Mahyadin Yassin. Lepas itu kerajaan tebuk atap pula Menteri KDN nya adalah Hamzah Zainuddin. Mereka dah nafikan pun. Ha, jadi yang paling malu sekali pada aku adalah Roro Nenek tu kononnya nak bangun beka uh, hadiah awang dia uh, sekali masa dah habis. Hmm. Itulah kualiti pembangkang. Itu je lah kualiti pembangkang. Pada aku, aku pun tak tahu pembangkang apa hala tuju mereka yang sebenar-benarnya. Kalau mereka jadi kerajaan apa yang mereka nak buat kita pun tak tahu. 